Estamos con Mario Firenze, que es el jefe de la Distrital 3 aquí en la colonia. Vamos a dialogar acerca de lo que ocurrió anoche en Rivadavia, en la localidad de campamentos, donde bueno, un trabajador de seguridad sufrió un asalto, ¿es así? Eh, buen día a la audiencia. Sí, es así. Anoche, eh, cerca de las 22, 22.30, la persona esta fue abordada por dos, dos, dos personas masculinas que llegaron al lugar... Eh, saltaron la medianera o la, el cerco perimetral y fueron abordados por esta persona y les trajeron eh, un par de elementos, teléfonos, una notebook y otras, cosi otras cosas más que se dieron a la fuga de los delincuentes. Trabajó en el lugar personal de policía científica, investigaciones y se hizo un rastrillaje. Por el momento no tenemos, no tenemos nada al respecto. ¿La víctima en este caso, bueno, cómo resultó? La víctima resultó lesionada, fue golpeada. Eh, no sufrió lesiones de consideración, fue llevada al hospital Saporiti y solo le certificaron lesiones leves, nada más. ¿Tengo entendido que fue una lesión con arma blanca? Eh, no, no, fue un golpe, fue más de todo golpes, eh, golpes de puño y algunos puntapié, pero fue eso lo único, lesiones de arma blanca por la hora, por ahora no, no fue, no fue diagnosticado con esa, con esa herida. ¿Se encontraba en ese momento eh, cuidando una finca, era seguridad? Sí, sí, se, se encontraba cuidando una finca y una seguridad, eh, como dice usted, en la zona alejada, campamentos, de todas formas, en forma diaria se, se agraman operativos en todo el ámbito de la Distrital 3, en cada uno de los departamentales, eh, por cuestiones de, de, de conveniencia se va desplazando a veces desde afuera hacia el núcleo para, con, para con, concentrar después el personal a la, a la salida del comercio eh, o en las zonas comerciales. Este, este hecho lamentablemente fue una zona alejada, pero dentro de todo el, el diagrama operativo está y este se refleja con, con gran cantidad de personas que son llevadas a las comisarías con, con diversos tipos de, de medidas pendientes, ya sea paradero, paradero y comparendo o capturas. Comisario, estos tipos de delitos cuando ocurren los delincuentes ya tienen más o menos estudiada a la víctima porque bueno se llevaron pertenencias de la casa. Eh, no, yo creo que son al azar, no tienen, no, no son, porque tampoco es una finca, tampoco es tan fácil de ir a ver y estar, eh, yo creo que estas personas de alguna forma, eh, como estamos hablando, como de alguna forma saturamos la zona céntrica, la zona comercial y evitamos oh, eh, hechos en las zonas a, más aglomeradas, eh, terminan por ahí saliendo a la periferia los, los delincuentes y terminan cometiendo hechos así en esta, eh, como, este, como este tipo de hechos. De hecho, ayer también acá en el... En San Martín, en el río Mendoza, un camionero se paró a hacer sus necesidades y fue abordado también ahí. Son zonas que no son de habitual patrullaje, si bien puede pasar eventualmente un móvil, son lugares que no estamos tan, tan focalizados con la seguridad, estamos más bien concentrados en la zona urbana y, bueno, eventualmente la zona, las periferias, como dije recién. Hemos tenido varios hechos con detenidos en los diferentes departamentos, eh, eh, secuestro de dinero, eh, bicicletas, un robo con bicicleta acá en San Martín, eh, en el barrio Burgoa también, que bueno acá cerca a una persona que estaba en la casa le sacaron dinero y otras cosas, que fueron, eh, llegó inmediatamente el móvil y, y pudo acceder directamente al de, de detener a la persona y recuperar los bienes sustraídos. Ayer también hubo un hecho acá en el barrio Santa Lucía, por la calle Corrientes, eh, una persona que vino a vender algunas cosas que supuestamente lo o los que se iban a, a juntar ahí cerca del barrio Santa Lucía, en las vías, eh, los mal, malvivientes les sacaron a, lo que venían a vender, que eran unos equipos de música y otras cosas, unos parlantes portátiles, esos portátiles, parlantes grandes, que dentro de todo, bueno, se, se trabajó en la zona, trabajó canes y se logró recuperar los bienes. Si bien no se llegó a establecer quiénes son los autores, se recuperó la totalidad de los bienes sustraídos. ¿Piensa que los autores pueden ser, ser de acá cerca, de otros departamentos? Eh, y la concentración de, o sea, donde lo llamaron a las personas los, 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 de alguna forma le dieron un punto de encuentro ahí se presume que son de por ahí cerca pero bueno, eso queda para la labor ahora específica de científica en cuanto a lo que puedan levantar huellas y policía de investigaciones a ver qué, puede, qué más puede trabajar en, al respecto ¿En Junín ha pasado algo? ¿Está todo tranquilo? En Junín tuvimos este fin de semana también a la salida de un boliche un chico que le robaron eh, teléfono y algunas otras pertenencias era un grupo un grupo de 6 o 10 personas que les robaron el, la movilidad llegaron ahí al lugar estuvieron en, 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 con la víctima y cuando iba, se, iba, iba siendo trasladada para asistirlo eh, justo pudieron también ubicar a alguno de los, a uno de los autores que bueno, fue reconocido por la víctima 
en forma eventual, digamos. 